ఈరోజు ఎస్వీబిసి చైర్మన్ పృథ్వి వారి సంస్థలో పనిచేసేటువంటి మహిళా ఉద్యోగుల పట్ల ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడనేది రాష్ట్రం మొత్తం కూడా చూస్తూ ఉంది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఇలా ప్రవర్తనతో సిగ్గుతో తలంచుకుంటున్నారని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఒక సినిమా వ్యభిచారిని తీసుకొచ్చి అత్యంత పవిత్ర స్థానమైనటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించినటువంటి ఎస్వీబిసి చైర్మన్గా చేయటం అనేది చాలా దురదృష్టకరం ఇలాంటి పనికి మాలిన యదవల్ని ఈ స్థానం నుంచి తొలగించకపోతే మరి తిరుమల తిరుపతి స్థానానికే కలంకం ఏర్పడిందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రౌడీలు బూతు పురాణాన్ని లంకించుకున్నటువంటి వాళ్ళు సంస్కారం లేనటువంటి వాళ్ళు దొంగలని తన చుట్టూ ఏర్పరచుకున్నట్టుగా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది మరి కొడాలి నాని చూస్తే ఆ రోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నీ అమ్మ మొగుడు కట్టించాడా మీ బాబు కట్టించాడని చెప్పేసి ఆ రోజు దేవస్థానం యొక్క పవిత్రకి పవిత్రతకి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా దిగజార్చే విధంగా మాట్లాడారు ఆయన మీద ఈ రోజు వరకు భూతుల పురాణాన్ని లంకించుకున్నాడు అట్లాగే పవన్ కళ్యాణ్ని తిట్టడం జరిగింది అసలు వీళ్ళ నోళ్ళు అవి డ్రైనేజీ కంపు కొట్టేటట్టుగా ఉన్నాయి తప్ప కనీసం ఒక ఎమ్మెల్యే లాగా ఒక మంత్రులాగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనపడతలేదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ దే ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఈ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం ఏదన్నా ఉందంటే అది తిరుపతి అనే సంగతి ప్రపంచ ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు అలాంటి పుణ్యక్షేత్రంలో మీరు చైర్మన్ గా ఒక సినిమా వ్యభిచారం తీసుకొచ్చి ఈ రోజు కూర్చోబెట్టారు తెల్లవారి పొద్దున్నే చూస్తే తిరుపతి గురించి ఏమన్నా వినాలంటే ఎవరికైనా సుప్రభాత్ వినాలనిపిస్తుంది లేకపోతే వెంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించినటువంటి కీర్తనలు వినాలనిపిస్తుంది కానీ అక్కడ నుంచి భూతు పురాణాలు లేకపోతే వ్యభిచారానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అక్కడ నుంచి వస్తా ఉన్నాయంటే ఇది సిగ్గుతోటి తలదించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అతను ప్రవర్తన మొత్తం కూడా అట్లాగే ఉంది ఈ రోజు తిరుపతిలో లేకపోతే ఎస్వీ బీసీకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగుల విషయంలో మాట్లాడాడు మొన్న రాజధాని సంబంధించినటువంటి మహిళలు ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని పట్టుకొని వీళ్ళు అసలు పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ లాగా ఉన్నారు వీళ్ళల్లో రైతుల కళ లేదు రైతులు అనేవాళ్ళు బురదలో దిగుతారు వాళ్ళు గోసె పెట్టుకొని ఉంటారు తలగుడ్డ చుట్టుకొని ఉంటారు మట్టి తిని బతుకుతూ ఉంటారు వీళ్ళు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా మంచి చీరలు కట్టుకొని బొట్టు కాటుక పెట్టుకొని చూడు ఎట్లా ఉన్నారని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క సంస్కారాన్ని వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతిని కూడా అవమానించే విధంగా ఆ రోజు మాట్లాడటం జరిగింది మరి ఆ రోజైనా మీరు ఖండించారా ఆ రోజు కూడా ఖండించలేదు అక్కడ సంబంధించినటువంటి పోసాని మురళీ కృష్ణ పోసాని కృష్ణ మురళి ఒక అతను ఖండించినట్టుగా ఒక పెద్ద గేమ్ తయారు చేశారు మీరంతా కూడా సినిమా ఆర్టిస్టులు మాత్రమే పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుంటారు డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కడ నటించమంటే అక్కడ నటిస్తారు గొడ్డ నొప్పి తీసుకొని నటించమంటే కూడా నటిస్తారు మురుక్కాలలో నటించమంటే నటిస్తారు డ్రైనేజ్ లో పడి నటించమంటే నటిస్తాడు అట్లాంటి నటులని చెప్పేసి మరి అందరూ అట్లాగే ఉంటారని చెప్పేసి ఇతను అనుకుంటే అది చాలా పొరపాటు ఆ రోజు మీరు కనీసం బుద్ధి చెప్పి కనుక ఉంటే ఈ రోజు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉండేది కాదని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏ ఏ మాత్రం నీతి నిజాయితీ ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏ మాత్రం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల మీద వెంకన్న స్వామి మీద నమ్మకం విశ్వాసం ఉన్నా లేదా ఈ రాష్ట్ర దేశ ప్రపంచ స్థాయిలో వెంకన్న స్వామిని గౌరవించే వాళ్ళ గౌరవాల్ని మనోభావాల్ని గౌరవించే పద్ధతి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉన్న ఇమ్మీడియట్ గా ఈ పృథ్వి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా కోరుతా ఉన్నాం అదే పద్ధతిలో మహిళలందరూ కూడా క్యూగడతా ఉన్నారు అతను ఉద్యోగాల ఎర చూపి లేకపోతే కొన్ని ఆశలు చూపి మహిళల్ని ఏ విధంగా లోపరుచుకుంటున్నారు అనేది కూడా స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది మొత్తం రాష్ట్రం అంతా సర్వనాశనం చేసి పెట్టారు సంస్కృతిని నాశనం చేసి పెట్టారు సంస్కారం 
నగరాన్ని నాశనం చేసి పెట్టారు అసెంబ్లీని నాశనం చేసి పెట్టారు చివరికి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు బూతు పురాలతో బూతు పురాణాలతో నిండిపోయింది లంజత్వం అనే పదాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు స్పీకర్ లాంటి పనికి మాలిన వాళ్ళు మరి ఎలాంటి భాష మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇలా మిగతా వాళ్ళందరూ మాట్లాడకుండా ఏం చేస్తారని ప్రజలందరూ కూడా తలదించుకునే పరిస్థితి ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మరి పృథ్వి విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి కనుక ఒక నిర్ణయం తీసుకోకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రోత్సహించి మీరు బ్రహ్మాండంగా వెళ్తా ఉన్నారు నా లక్ష్యం నెరవేరటానికి మీరు చక్కగా పనిచేస్తా ఉన్నారని చెప్పేసి అన్నట్టుగా భావించాల్సి వస్తుంది అని కూడా ఇలా రహస్య ఎజెండా ఏమిటో రాష్ట్రంలో ఎలాంటి కుట్రలు చేయాలనుకుంటున్నారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల మధ్య ఏ విధంగా విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టాలనుకుంటా ఉన్నారు రాష్ట్ర రాజధాని కోసం పోరాడుతున్నటువంటి వాళ్ళ మీద ఎలాంటి కేసులు పెట్టి ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటున్నారు దీని మొత్తం వెనక కూడా ఒక పెద్ద రహస్య ఎజెండా ఉన్నట్టు ప్రజలందరికీ అర్థమవుతూ ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ పృథ్వీ విషయంలో మరి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క పవిత్రతని కాపాడే విధంగా తీవ్రమైనటువంటి చర్యలు కనుక తీసుకోకపోతే ఈ మొత్తం జగన్నాటక సూత్రధారి జగన్ రెడ్డి అని చెప్పేసి అందరూ అనుకోవాల్సి వస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం జోరంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మరి ముఖ్యమంత్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఉద్దేశించి అట్లాగే పవన్ కళ్యాణ్ని ఉద్దేశించి తీవ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు మాట్లాడటం జరిగింది ఒక అసెంబ్లీకి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి స్పీకరు అతను ఏ భాష అయితే వాడతాడో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు కూడా అదే భాష వాడతారు అతను స్పీకర్ స్థానంలో ఉండి ఒక లంజత్వం ఈ రాష్ట్రంలో నడుస్తూ ఉంది ఒక లంజత్వానికి సంబంధించినటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి రాజధాని అనేది ఎడారి చంద్రబాబు నాయుడిని మరి చెప్పులతోటి కొడతారు అనేటువంటి ఇట్లాంటి పదాలు ఒక స్పీకర్ వాడటం వల్ల అదే మాటల్ని మిగతా మంత్రులు మిగతా ఎమ్మెల్యేలు కూడా లంకించుకున్నట్టుగా స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది నిన్న ఆయన మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఉద్దేశించి పవన్ కళ్యాణ్ ఉద్దేశించి మన నోటితో మాట్లాడటానికి వీలు పడినటువంటి మాటలు మాట్లాడటం జరిగింది ఇలాంటి వారిని ప్రజలు తన్ని తన్ని తరిమి తరిమి కొట్టే రోజులు దగ్గరలో ఉండేది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికే జనసేనకి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా వాళ్ళ ఇల్లు ముట్టడిస్తానికి మరి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో కనుక వస్తే ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో కనుక వస్తే దూరం పుణ్ణి తరివి తరివి కొట్టే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ వీటన్నిటికీ కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి రహస్య ఎజెండా ఏంటో చెప్పాలి ఇలా మంత్రులతోటి ఎమ్మెల్యేలతోటి ఎందుకు తీవ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేపిస్తున్నారో ఖచ్చితంగా ఆ రహస్య ఎజెండా ఏందో కూడా మేము త్వరలోనే బయటపడతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం